ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಾಪರೇಜ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ದಾವಣಗೆರೆ ನಾವು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಪಬ್ಲಿ ಈ ಸತಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ಕೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಕಾಪರೇಜ್ ಓಕೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಓದಿದ್ವಿ ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಆ ಮೀನಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಥಿಯರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಗಳ ಸಹಾಯ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ತಗೊಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ತೇರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಓದಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದಾಗ ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಕೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ದಿನ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪುಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಸರ್ಟನ್ ಕೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಸತಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈ ಎರಡು ತರ ಕೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಇದು ಎರಡು ತರ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಕೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವ ತರ ಈ ಕೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಪ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಆತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದು ಟೈಪ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಒಂದು ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ನೋಡಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಿಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಯು ನೀವ್ ಇಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ಏನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಏನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಈಚ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೆರಿಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಫೈನಲಿ ನೀವು ಯಾವ
ನಾವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕಾರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದಿ ರೋಡ್ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಪೋರ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಲ್ ಬೆಗಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮನಿ ಓಕೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಇದೀರಾ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ನಾಚಸ್ ಯೋ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಡಿತಾನೆ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ ತರಣಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಯೋಚನೆಗಳು ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಅಪ್ಪಸೈಡ್ ವೇಲ್ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಟನ್ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಇವಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತೂ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಅವನು ಆ ಹುಡುಗಿನ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ನ ತೆಗೆದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ನೀವಾಗ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಫೈವ್ ಟು ಟೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂತ ಬಟ್ ನೀವು ಆ ಫೈವ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಸರ್ಟೈನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳೋದು ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನೀವು ನಿಮ್ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾದ ನಿದ್ದೆ ಬರಬೇಕು ಏನು ರಿಗ್ರೆಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡದ್ನಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಈ ವಿಚಾರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಯಾವುದೂ ಆಗಬಾರ್ದು ನೀವು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಆ ಥರ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಂಬಿಸಿ ಸರಿಸಮ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಐಡಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಟನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿದು ಏನಿದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗು ನಾನು ಭಾಳ ಜನ ಟಾಪರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅರೆ ಹೊಸ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೆಂಗದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಏನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡಿ ಹೆಂಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಥಿಂಕಿಂಗು ವೆದರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ತರಲೇ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದೆನ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಇವಾಗ ಆಯ್ತು ನಾಳೆ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ತರ ಆಯ್ತು ದೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಈ ತರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಬೆಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಎರಡು ಅವರ್ ಬರೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್
ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರೆದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಈಗ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ಯಾಮೇ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಹುಡುಗಿನ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಯಾರೊಬ್ರು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಟ್ಟಿರಬಹುದು ಆ ವಿಚಾರ ಅದು ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಅಂತಂದಾಗ ಬ್ರೈಬ್ ಕೊಡೋದು ಇಸ್ಕೊಳೋದು ಎರಡು ತಪ್ಪು ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ ಗರ್ಲ್ ಬೆಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ತಪ್ಪು ಓಕೆ ನೀವು ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ನೀವು ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾರೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಬೆಗ್ಗಿಂಗೋಸ್ಕರ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಸೊ ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ರಾಧರ್ ದನ್ ಇವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಬೆಗ್ ಬೆಗ್ಗರ್ಸಿಗೆ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಈ ಮಗುಗೆ ಏನು ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಓಕೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ದಿನ ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ ಈ ಹುಡುಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಹುಡುಗಿ ಬೆಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಬೆಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಒಬ್ರಿಗೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇಬ್ರಿಗೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಗೀತು ನೀವಾಯ್ತು ನಿಮ್ ಕಾರ್ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಕಾರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಏರಿಸ್ಕೊಂತೀರಾ ಎ ಸಿಲ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕತೆ ಇಷ್ಟೇ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬೇಡ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದೀರಾ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ದೆನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ದೆನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಲಾಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಎನ್ ಜಿ ಓ ನಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಯಾವ್ದು ಟೋಲ್ ಬೂತ್ ಗಳ ಹತ್ರ ಅವರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡದೇ ಇರೋ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ತಟ್ ಅಂತ ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರೆ ದೆನ್ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೆನ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಬಂತು ಬೇಕರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಮ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಜುವೆನೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ತೆಗಿರಿ ಆಮೇಲೆ ಕೈಲಾಸ್ ಸತ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವರು ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಇಸ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಬರೀರಿ ಓಕೆ ದೆನ್ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ದು ಪರ್ಸನಲ್ ಏನು ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ನಿಮ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು ಆರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಯಸ್ಸು ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಇದ್ರು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವ್ ಹಂಗ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ದಾರಿಲ್ಲಿ ಹೋಗ್
नान एप्शनो अस्ट आपशन एर नाकु ईद बट प्रतियो आपशन मेरीटेन डी मेरीटेन अंतु सो इपत् मार्क्स आपशन को बरियाद्रेल टू वेस्ट वर्डस वेस्ट अस्ट आगोद सो नभिप्राय ऐन मैक्सीम फोर कोई आपशन को निम कण्डे आपशन अवेलेबल आर निम्ह कहते सो ना इवग नन कण्डेगढ़ योजना के मूर् आपशन बरती है और नाक आपशन बरत सो आपशन फस्ट स्टेट सो मोदे आपशन ओके सो सी एम इकोदे सराम ओपकोबिड़ा केस मुच्चाकना नगड़ू केस बर जो पोस्ट कूड़ा क्यापिटल सिटी को तले कटो यारू नन फस्ट आपशन योचने बंद एरने आपशन इला कष्ट ओदि आफीसर आगे दिन के जन के हेल्पर यह विचार क्लियर गोत फैनाशियल लास्ट दि स्टेट एक्सचेकर् जनद दुडन व्यक्ति हाँ सो अंत टाइम आज एन आफीसर निम कर्तव्य नहीं कॉन्स्टिट्यूशन व्याल्यूस अपोलडी विचार ऐन ला प्रकार पनिश्मेंट आगे अद्वानु सो से ना ऐन इला ना कॉन्स्टिट्यूशन अपोलडी अंत से वन सो थर्ड वन ओके इटे एम एल मद्वे आगे हूड़गी ते एम एल आफ् दि आपोजिट पार्टी नहीं चीफ मिनिस्टर न चेना इवर के बदनाम इवर हेड़बिट आपोजिशन पार्टी निम्बाव इवे इवे नेक्स्ट इवर सरकार बरदे याकंद्रेवधिकारी निम कई पवर याकेवे हेल्पार् नेक्स्ट और सरकार बरतार सो इन आपशन ना ऐनबा ना नम एम एल मावन जो ना शामिल नेक्स्ट फोर्त इवेल विचार विकोप होते बेड ना ऐन विचार मीडिया मुद्दे निर्ती आगे अंत ना हेल्ती नाक आपशन उड़दीर नालाक आपशन नानदे नालाक आपशन फस्ट आपशन पॉजिटिव ऐन नगटिव ऐन से आपशन तक पॉजिटिव ऐन नगटिव ऐन थर्ड आपशन पॉजिटिव ऐन नगटिव ऐन रीति ना आंसर माता बर नोट फस्ट आपशन ना मिनिस्टर ओपकोबिटे ओके ना लाइफ चेन अंद्रे क्षणिकवा मत लाइफ लांग क्षणिकवा हाउस चेन नेक्स्ट ना पोस्ट होती क्यापिटल पोस्ट को मेल केस गीस रीओपन आगोद पॉजिटिव नगटिव ऐन रीतिया नाद आफीसर आगे अट देम टाइम फस्ट इवे अती नेक्स्ट पोस्टिंग अलू कूचन आगते पोलीटिकल प्रेसर वर्क आगदे सो अंत सिचुशन जस्ट नहीं कईगोबे आती निमतन उलियोद सो आपशन ना चूज मेकेट्यूशन हाउस कॉन्स्टिट्यूशन मैटर नीड़ी जन के प्रॉब्लम आगे अफकोर्स ये सो कड़े ना गमन हर्स ना कर्तव्य सो आपशन ना चूज मूल थर्ड वन ना नम एम एल एवे हेल्पे आज ए ब्यूरोक्रैट ना बेसिक ट्रेड्स ना पोलीटिकली न्यूट्रल नानु बैक्रउंडल वर्क ये रीति अलयन आगे ना पोलीटिकली ना हम सो आपशन ऐन इतना तपुंद्रे पॉजिटिव ऐन निम्बा रिशेशनशिप चेना बेयते मुंदर नहीं रिसन मावा नि पार्टी के हम बुट नहीं पॉजिटिव वंगल नगटिव ऐन अकस्मा नेक्स्ट ऐल नहीं पार्टी जॉन आगदी और पार्टी कड़े वाली अंत गोत नेक्स्ट बर ऐन पोलीटिकल पार्टी निम्बे पोजिशन को निम्बे पोजिशन अष्पक्षपात जन के सेवे एबिटी निम्बा बेरे बंद नेक्स्ट सरकार निमेले आ रीतिया बैडज को सो नाती तपु फोर्त मीडिया सो ना मीडिया मुदे कूतीन बन नन कईयल नान आफीसर नान डी एम मीडिया मुदे कूती है अथवा विचार रईट ना नन कईयल नानु ना मीडिया हम हेल्ती ओके मीडिया हम हेद मेले नेक्स्ट इन मीडिया यारोबर मिनिस्टर तो मीडिया है सो इन मीडिया इला तपा अथवा नानती तपु अथवा ना सर्विस रूल प्रकार ना रीति सूम्न डायरेक्ट आगे मीडिया मुद्दे कुत्को तपु अद्र जो इन केस मेले रीओपन ना सूम्न रूमर्स स्प्रेड मीडिया प्रॉब्लम क्रियेट मतर सो इत 
ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ನನ್ನ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಓಕೆ ಏನ್ ವಿಚಾರ ಇದೆ ನನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕಷ್ಟದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ ನನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಜನಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ದಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಅವಾಗ ಆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈ ರೀತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗಳು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಗಳು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ನಾನು ಯಾವ್ದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಇದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ನಂದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ ಅದಕ್ಕೇನು ನೀವು ಸಮಾಧಾನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರ ಹೋದ ನಾಳೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೆಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರೋ ತರ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇವ್ರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಈಗ ನಾನೇನೇ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮುಚ್ಚಾಕಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಬರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದೇ ತೆಗಿತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಬಿಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೂಲ್ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಕರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಇದನ್ನ ಈ ಏನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೂ ಇವರು ನನಗೆ ಸಿ ಎಂ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಹಬ್ಬಿಸ್ಬೋದು ಇವ್ರು ನನಗೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ನನ್ನ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಇದಾರೆ ನೋಡ್ ನಾನ್ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮಾವನ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇವರು ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರೂಫ್ಗಳು ಓಕೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೇನು ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಕರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸರ್ಟನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀವು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಬಡ್ಜಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸಿ ಎಂ ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ವಿಚಾರ ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಬರೀ ಮಾಡು ಅಂತಂದ್ರು ನೀವು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಪೊಲೈಟ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಇದಿರ್ಲಿ ನಾನು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದೇನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದೇನ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಆಸ್ ಎನ್ ಡಿ ಎ
ಇನ್ನೊಂದು ಆಸೆ ತೋರಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಐದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇಟ್ ಡಸನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟು ಮಿ ಸೊ ನನ್ನ ನಾನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಅದನ್ನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದು ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಇದೊಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅವರ್ ಎಲ್ಸ್ ಏನು ಈ ಪಂಚಾಯತಿಂದು ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಡಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವರ್ ಎಲ್ಸ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿವಿಲ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅವರ್ ಎಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ನೀವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಇದನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಈಗ ನನಗೆ ತಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಬಂದಿದ್ದ ಉತ್ತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವು ಈ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಟರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಎರಡು ತರ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬರುತ್ತಷ್ಟೇ ಇನ್ನ ಬೆಟರ್ ಮೆಂಟಿಗೆ ಈಗ ಇದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಫೈನ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಕ್ ಇಂದ ಕೇಳಬಹುದು ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ದಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಯು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನೀವು ಬರಿತಿದಿರಲ್ಲ ಅವರೇ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ನಿನಗಿದೆ ಈ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಅವರೇ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಕರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನು ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ನನ್ನ ಮಾರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಆಫ್ ದಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಯ್ತು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರು ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀನಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿಚಾರಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಚಾರಣೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಳಿದೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತೂ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ಸಾಕು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ದಟ್ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಪರೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ